हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है लास्ट तक वीडियो को देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है थैंक यू सो मच चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच भारतीय संविधान को जब जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान है उसको अपनाए जाने के तुरंत छठे वर्ष के बाद हिंदुओं में दत्तक ग्रहण और अनुरक्षण से संबंधित कानून को समेकित एवं संहिता बद्ध करने का प्रयास किया गया इसका बुनियादीकरण था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित करना जो आगे यथा मामला बच्चों के दत्तक ग्रहण पत्नियों के भरण पोषण से संबंधित कानूनों में बदलाव लाने से अनिवार्य कारक सिद्ध हुआ यह बात भी विस्तृत रूप से महसूस हुई कि हिंदी सॉरी हिंदू विधि को भी तुरंत अपेक्षागत अधिक युक्ति संगत आधार पर रखने की आवश्यकता है जिससे सभी हिंदू समान रूप से भाईचारे के बंधन में बंध जाए और जाति लिंग और पंच भेदभाव होने के बावजूद भी एक ही विधि द्वारा शासित किए जा सके यह अधिनियम लागू किस पर है टू होम दिस एक्ट अप्लाइड ये अधिनियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू होता है जो हिंदू धर्म के किसी भी प्रारूप संबंध धर्म से हिंदू है मतलब उनका बैकग्राउंड कल्चरल वो हिंदू है ठीक है जिसमें वैष्णव लिंगायत ब्रह्म आर्य समाज ये सभी कोमवेश हिंदू वैदिक जीवन शैली के विभिन्न पंथ हैं शामिल हैं मतलब जितने भी आपके वैष्णव हैं वो भी हिंदू हैं जितने भी ब्रह्म समाज के हैं वो भी हिंदू हैं आर्य समाज के हैं वो भी हिंदू हैं वो सभी इसमें शामिल हैं ठीक है यह अधिनियम ऐसे किसी अन्य व्यक्ति पर भी लागू है जो बौद्ध है जैन है सिख धर्म का है मुस्लिम ईसाई पारसी यहूदी धर्म के व्यक्ति या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति पर ये जो नियम है अधिनियम है ये लागू नहीं है जिसके मामले में सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसे मामलों में हिंदू विधि को लागू नहीं किया जा सकता जिसके लिए मौजूदा प्रारंभ में इसे पारित किया गया था अब यह स्पष्ट है कि यह विधि ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू है जो धर्म से हिंदू है बौद्ध है जैन है या सिख है ठीक है और इनमें समान रूप से मुस्लिम ईसाई यहूदी और पारसी को शामिल नहीं किया गया है इसके अलावा अब स्पष्ट होता है कि हिंदू की श्रेणी में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है हिंदू किसे माना गया है इस अधिनियम के अनुसार कोई धर्मेज अधर्मज बाल बालिका जिसके माता पिता हिंदू हैं बौद्ध हैं जैन हैं या सिख धर्म के हैं वो हिंदू माना जाएगा जिसके माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू बौद्ध जैन या सिख है जिसका पालन पोषण किसी जनजाति समुदाय समूह या परिवार के सदस्य के रूप में हुआ जिसके ऐसे माता पिता संबंधित थे मतलब हो सकता है कि एक पेरेंट दूसरे धर्म का हो ठीक है हिंदू है बौद्ध है या जैन धर्म का हो सकता है कोई भी व्यक्ति जिसने हिंदू बौद्ध धर्म या सिख धर्म को अपनाया हो या दोबारा अपनाया हो ठीक है अतिरिक्त श्रेणी जिसे नाइनटीन में उपयुक्त श्रेणी में जोड़ा गया ऐसे जायज नाजायज बाल बालिका को शामिल किया गया जिसका माता पिता अर्थात दोनों ने उसका त्याग कर दिया हो जिसके माता पिता का पता ही ना हो दोनों मामलों में जिसका पालन पोषण हिंदू बौद्ध जैन या सिख व्यक्ति के रूप में हुआ हो वो बच्चा भी हिंदू धर्म का माना जाएगा उपरयुक्त श्रेणियों के विश्लेषण पर एनालिसिस पर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ऐसा पर्यावरण सर्जित करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है जिसमें हिंदुओं की श्रेणी में शामिल करने के लिए जायज नाजायज बाल बालिका का पालन पोषण किया जाता है इसका अर्थ है कि हिंदू शैली के संस्कार और हिंदू जीवन यापन की आदतें विधियां और रस्में देना जो बच्चों को इस श्रेणी में डालने में सहायक है विशेष रूप से जहाँ बच्चे के माता पिता के अस्तित्व पर विवाद हो या जहाँ बच्चा परित्यक्त हो और माता पिता का दावा कोई ना कर रहा हो इस अधिनियम का समग्र प्रभाव रहा है ऐसे लोगों पर यह अधिनियम का इफेक्ट रहता है कि हिंदुओं के लिए क्षेत्र संबंधित लागू किए गए सभी कानूनों पर लागू किए जाने की तारीख से ही रोक लग गई अब मीनिंग ऑफ कस्टम्स एंड मेंटेनेंस रीति रिवाज और भरण पोषण का अर्थ रीति रिवाज या व्यवहार शब्द का अर्थ ऐसे नियम उसे है जो लंबे समय तक सतत और एक रूप बने रहते हैं जिन्हें कभी स्थानीय क्षेत्र जनजाति समुदाय समूह या परिवार के हिंदुओं में कानूनी रूप से लागू करने की अनुमति भी है अतः निरंतरता और एक रूपता रीति रिवाज या व्यवहार के बुनियादी गुण हैं यह राष्ट्र नीति के विरुद्ध या उसके प्रति अविवेकी नहीं होने चाहिए जहाँ इनका प्रयोग केवल एक परिवार द्वारा किया जाता है तब किसी भी चरण पर उस परिवार द्वारा इनका प्रयोग बंद कर देना उस व्यवहार या रीति रिवाज को रीति रिवाज या व्यवहार की श्रेणी से बाहर कर देगा 
भरण पोषण के संदर्भ क्या है इसमें आयु लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी मामलों में रोटी कपड़ा रिहायश शिक्षा और चिकित्सा देखभाल उपचार का प्रावधान है इसके अलावा अविवाहित पुत्री के मामले में इसमें उसके विवाह का खर्च भी शामिल है दत्तक ग्रहण और वैध दत्तक ग्रहण की मूल विशेषताएं क्या है हिंदुओं में दत्तक ग्रहण का बुनियादी उद्देश्य है अपनी संपत्ति का वारिस खोजना अडॉप्ट करना किसी बच्चे को जब कोई ऐसे पेरेंट्स आ जाते हैं जहाँ उनके बच्चा नहीं है किसी भी कारण से तो वो दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं किसके लिए क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए अपने जो हेरिडिटी है उनकी जो अपनी फैमिली है खानदान है उसके लिए वारिस खोज रहे होते हैं विशेष रूप से जहाँ इसकी कमी होती है ठीक है कभी कभार क्या होता है जब उत्तराधिकारी के स्वाभाविक क्रम को हटाना हो या ऐसा भी हो सकता है कि जो उत्तराधिकारी है उसको नहीं बनाना है जमीन जायदाद का उत्तराधिकारी किसी और को बनाना है ठीक है इसलिए कानून में यह स्पष्ट है कि दत्ता ग्रहण के कार्य जो प्रूफ है और उसकी वैधता उस व्यक्ति द्वारा सिद्ध होनी चाहिए जो रिकॉर्ड में पर्याप्त कागजी कार्यवाही से दत्ता ग्रहण करता है ठीक है हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम हम स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है कि केवल हिंदुओं के दत्तक ग्रहण का कार्य ही वैध होगा जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो इसके अलावा किन्नी और को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया हम्मा के प्रावधानों का उल्लंघन करके यदि दत्तक ग्रहण किया जाता है तो वह अवैध होगा मतलब जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है उसी में ही जो है आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉज हैं वो फॉलो किए जाएंगे वो भी केवल हिंदूज फॉलो करेंगे उन्हीं के ऊपर ये नियम जो है वो लागू होगा अगर इस नियम के विरुद्ध जाके आपने कोई काम किया है तो वह वैध नहीं माना जाएगा अतः कोई भी दत्तक ग्रहण जो अवैध है दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार के बच्चे के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करता लेकिन यदि दत्तक ग्रहण करने का कार्य हम अधिनियम के मुताबिक हो तो निम्नलिखित मूल विशेषताओं का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी गोद लेने वाले व्यक्ति अर्थात दत्तक ग्रहणकर्ता का इतना सामर्थ्य होना चाहिए और गोद लेने का अधिकार भी उसे प्राप्त होना चाहिए ठीक है दत्तक ग्रहणकर्ता को ऐसे करने में सक्षम होना चाहिए गोद लिए जाने वाले व्यक्ति गोद लिए जाने के योग्य होना चाहिए दत्तक ग्रहण करने में इस असाध्य में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए आइए इन विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करें दत्तक ग्रहण करने वाला या करने की योग्य व्यक्ति हर एक हिंदू पुरुष जो मानसिक रूप से स्वस्थ है जो नाबालिग नहीं है पुत्र या पुत्री को गोद ले सकता है यदि वह विवाहित है उसकी पत्नी साथ रह रही है तब वह ऐसे दत्तक ग्रहण के लिए उसकी पत्नी की सहमति भी आवश्यक है ठीक है आपकी अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनके दोनों की ही परमिशन होनी चाहिए लेकिन यदि वो विवाहित ये लेकिन यदि विवाहित है पत्नी ने पूर्णता और अंतिम रूप से संस्कार त्याग दिया है या हिंदू धर्म छोड़ दिया है या सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय ने उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया है तो ऐसे मामलों में गोद लेने में पत्नी की सहमति कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती इसी तरह यदि गोद लेने के समय व्यक्ति की एक ही एक और पत्नी भी है यदि भी हिंदुओं के मामले में एक विवाह का ही नियम है हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके मुताबिक केवल एक ही पत्नी हो सकती है ठीक है दो शादी नहीं कर सकते फिर भी कुछ निश्चित पारंपरिक विधियों के अंतर्गत दुई विवाह की अनुमति है आपने विवाह पढ़े होंगे एक विवाह दुई विवाह बहु विवाह ठीक है तब ऐसी परिस्थिति में सभी की सहमति जब तब तक अनिवार्य है जब तक कि उपरयुक्त तो उल्लिखित परित्याग संन्यास धर्म परिवर्तन या अस्वस्थता आदि जैसे कारणों की वजह से उनमें किसी एक की सहमति ना होने का उचित कारण स्पष्ट न हो जाए इसी तरह से कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ हिंदू महिला पुत्र पुत्री को गोद ले सकती है महिला भी ले सकती है बशर्ते ऐसी हिंदू महिला अविवाहित ना हो यदि विवाहित है उसका विवाह भंग ना हो गया हो जिसके पति की मृत्यु ना हो चुकी हो जिसने पूर्णता और अंतिम रूप से संसार का परित्याग ना कर दिया हो जिसने हिंदू धर्म न छोड़ दिया हो या जिसे सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित ना कर दिया गया हो लेकिन जहां प्रमाणित हो कि हिंदू महिला मानसिक या शारीरिक रूप से गंभीर रूप से अस्वस्थ है तो वह गोद लेने के योग्य नहीं है क्योंकि वो कैसे किसी को अडॉप्ट कर सकती है जब वो खुद ही फिजिकली और मेंटली वीक है तो कैसे किसी बच्चे को वो पाल सकेगी ठीक है न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या है बच्चा गोद देने योग्य व्यक्ति कौन होता है मोटे तौर पर माता पिता में से कोई एक बच्चे का अभिभावक उसे गोद दे सकता है पिता स्वयं भी बच्चे को गोद दे सकता है लेकिन इससे पहले पिता को माँ की सहमति लेना जरूरी है निम्नलिखित स्थितियों तो में माता की सहमति जरूरी नहीं होती इसका महत्व नहीं होता वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ उसने संसार छोड़ दिया हो मतलब माँ की डेथ हो गई हो या उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया हो धर्म परिवर्तन कर लिया हो या वो मेंटली डिस्टर्ब हो ठीक है माँ उसके बच्चे की 
इस तरह से माँ भी केवल निम्न परिस्थितियों में बच्चों को गोद दे सकती है जहाँ उसके फादर की डेथ हो चुकी हो पिता ने अंतिम रूप से संसार का त्याग कर दिया हो पितो ना हिंदू पिता ने हिंदू धर्म छोड़ दिया हो या पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो जहाँ माता पिता दोनों ही जीवित ना हो संसार का परित्याग कर चुके हों बच्चे का त्याग कर चुके हों न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जा चुके हों जहाँ बच्चे के माता पिता का पता ही ना हो ऐसी स्थिति में भी अभिभावक बच्चों को गोद देने में सक्षम माना जाता है लेकिन इसके लिए उसे न केवल स्वयं के लिए बल्कि किसी भी व्यक्ति गोद देने के से पहले न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है ठीक है उपर्युक्त स्थिति में न्यायालय की अनुमति तभी प्राप्त की जा सकती है जहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा दत्तक ग्रहण बच्चे की भलाई में है और दत्तक ग्रहण के लिए दोनों पक्षों के बीच किसी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं हुआ है मतलब ऐसा नहीं कि आपने अडॉप्ट करने के लिए उसके माँ बाप ने आपसे पैसा मांगा हो ठीक है कोई अगर पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उन्हें पैसा देना पड़ा हो नेक्स्ट देख लीजिए न्यायालय बच्चे की आयु और समझ को ध्यान में रखकर बच्चे की निजी इच्छा पर भी विचार करता है अगर बच्चा बड़ा है तो उसकी खुद की पर्सनल राय भी पूछी जाती है जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया कि माता और पिता जो बच्चे को गोद देने में सक्षम हैं वे ऐसे बच्चे को दोबारा गोद नहीं दे सकते जिसे पहले ही गोद दिया दे दिया हुआ अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना बच्चा गोद दे दिया तो वो बच्चा फिर दूसरे पेरेंट्स का हो गया अब उन पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो वो ऐसा नहीं है कि वो उस बच्चे को दोबारा किसी और को गोद दे दें इसी तरह अभिभावक का अर्थ ऐसे व्यक्ति जो बच्चे और उसकी संपत्ति अर्थात दोनों की देखभाल करता हो और जिसे बच्चे के माता पिता की इच्छा से या अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है यह ऐसी स्थिति है जहां बच्चा परित्याग हो या उसके माता पिता का पता ना हो जहाँ दोनों जीवित ना हो किसे गोद लिया जा सकता है निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति गोद लिया जा सकता है पहला वह हिंदू हो दूसरा उसे पहले किसी ने गोद ना लिया हो तीसरा वह अविवाहित हो उसके अलावा जहाँ दोनों पक्षों के रीति रिवाज इसकी अनुमति देते हों उसके पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो ठीक है उपयुक्त शर्तों के अलावा ऐसी अन्य शर्तें जो वैध दत्तक ग्रहण के लिए निवार है ऐसी अतिरिक्त शर्तें जो समान रूप से महत्वपूर्ण है जिसका अनुसरण आवश्यक है वो निम्नलिखित है वो भी देख लीजिए यदि पुत्र को गोद लिया जाता है तो गोद लेने वाले माता पिता का गोद लेते समय हिंदू पुत्र पुत्र का पुत्र पुत्र के पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए चाहे जायज हो दत्तक ग्रहण से प्राप्त हो इसी तरह यदि पुत्री को गोद लिया जा रहा है तो उस समय पहले से मौजूद हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री के होने से दत्तक ग्रहण अवैध घोषित होगा इसके अलावा यदि पुरुष द्वारा ऐसी पुत्री को गोद ले रहे हैं तो दत्तक पिता और पुत्र के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए इसी तरह यदि दत्तक माता द्वारा पुत्र गोद लिया जा रहा हो तब भी आयु का अंतर निम्नलिखित यही होना चाहिए इसी तरह एक साथ दो व्यक्ति एक ही बच्चों को गोद नहीं ले सकते ऐसा नहीं कि माँ ने अलग बच्चा गोद ले लिया पापा ने अलग बच्चा गोद ले लिया यदि गोद लेने के बाद दत्तक माता पिता किसी पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं तो गोद लेने के बाद दत्तक माता दोबारा विवाह कर ले तो इससे पहले का दत्तक ग्रहण कार्य अवैध माना जाएगा दत्तक ग्रहण के प्रभाव क्या होता है जैसा कि पहले ऊपर बता चुके हैं कि दत्तक ग्रहण असल में दत्तक ग्रहण ऐसे माता पिता या माता पिता की संपत्ति या कानूनी वारिस प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है इसलिए इसके प्रभाव मुख्य रूप से दत्तक माता पिता के कर्ता व दत्तक पुत्र पुत्र के अधिकारों से अंत संबंधित है सर्वाधिक सामान्य आशंका के विवरण के लिए कि दत्तक माता पिता अपने जीवन के दौरान अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं जब तक कि दत्तक ग्रहण के समय ऐसी रजामंदी ना हो जाए कि वह ऐसी नहीं करेंगी जो संपत्ति जो कि दत्तक ग्रहण से पहले दत्तक पुत्र के नाम थी वह आगे भी उसके नाम पर रहेगी बशर्ते इस स्वामित्व से जुड़े सभी व्यक्तियों को सभी कर्तव्यों को पूरा करें जिसने उसे जन्म देने वाले परिवार के रिश्तेदारों और भरण पोषण संबंधित कर्तव्य भी शामिल है मतलब वो जो बच्चा है जिसे अडॉप्ट किया गया है वो पूरे कर्तव्यों को अपना जो है पूरा करेगा ठीक है नेक्स्ट है दत्तक ग्रहण के अंतर्गत बाल दुर्वार ना हो कोई भी बच्चे के साथ में मिसबिहेवियर ना हो इसलिए इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान को सम्मिलित किया गया है यह प्रावधान दंडात्मक प्रकृति का है और यदि इसका उल्लंघन करने वाले को दोषी पाया गया तो छः महीने की कैद इसके साथ जुर्माना या दोनों भी हैं अंत में बच्चे के हित और संबंध परिवार में प्राप्त होने वाले संरक्षण को ध्यान में रखकर दत्तक ग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है इसी तरह पर्यक्त व्यक्तियों के मामलों में भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है और निसंतान दंपत्ति कानूनी और वैध दत्तक ग्रहण के लिए ऐसी एजेंसियाँ अभिभावकों से संपर्क कर सकते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में कानूनी कार्यविधि का अनुसरण करना आवश्यक है तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट बच्चे को अगर अडॉप्ट करना है तो आप कर सकते हैं लेकिन बशर्ते न्यायालय की जितनी भी रूल्स एंड लॉज हैं रेगुलेशंस
आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से पढ़िए बहुत डिटेल्ड स्टडी करा रही हूँ मैं आप डिटेल समझिए और अच्छे से पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ बाय कीप इट अप पढ़ते रहिए